शांति दे क्यों बाथा के भय कथार काटा कूटी कखुटी तो जीवन छोट भे मे बात प्रेम कर मध्यराते रूमे नहीं गए गतकाल रात माज रात उठे देखी स्त्री पशे नहीं खुजते थकल देखी अपन ऐल रूम सामने जेटे देखी वाला दूज मिले कथा बोल तुम किन तो खाय आकाशा भेगे पड़ल अच्छा तुम्हार स्त्री तुम्हार स्त्री मध्यराते घरे गए कथा बोल माइ गडल थिंग सब क्यों बोल तुम्हें तुम्हार स्त्री जो मध्यराते तुम्हार पास उठे चले गल तक तुम्हें बाधा दो नहीं क्या आपना के आगे बोले तक घूमिए क्योंकि अटकब अच्छा रकि तुम्हारे देशार को मे चोखा पड़े नहीं देखे विश्वास कर लुम कत बोका कंट्रोल करो जत दिन से समस्या सूतरा तुम तुम स्त्री के कंट्रोल करो हमारे नहीं और को कथा तुम्हें बोलो ना और अनेक बार बोल तुम्हें दीची एटार को समाधान दीते पर समाधान तुम्हें करते सो so, तुम जो तो दिन तुम्हार स्पाइन ठीक ना कर तुम्हार विवाहित स्त्री के निजे जो कंट्रोल करते ना शिखब तस्यार समाधान है ना एखे सानी को दोष नहीं कारण तुम्हार वाइफ तुम्हार विवाहित वाइफ सानी रूमे गए इज दैट क्लियर तो 
কার সাথে পালিয়ে গেছে কোথায় পালিয়ে গেছে প্লিজ বাংলা ঠিকানা আমি গিয়ে ওর সাথে দেখা তুমি আসলে শুধু মুখে মুখে বলো যে তুমি রবীনাকে ভালোবাসো আসলে রবীনার জন্য তোমার অন্তরে এক ফোটা ভালোবাসার জায়গা নেই যদি তুমি রুবিনাকে ভালোই বাসতে তাহলে তুমি বলতে পারতে না যে রুবিনা কোন ছেলের হাত ধরে পালিয়েছে কারণ কারণ তুমি খুব ভালো করেই জানো যে রুবিনা রুবিনা শুধুমাত্র তোমাকেই ভালোবাসে তোমাকে ছাড়া অন্য একটা ছেলের হাত ধরে চলে যাও তো দূরের কথা অন্য কোনো ছেলের নামও মুখে আনবে না সে আমার আমার জীবনে আমি বোধ হয় এত রাত কোনোদিন হয় আমার মনে হচ্ছে আমার মাথার চুল টেনে আমি ছিঁড়ে ফেলে দিই আমি ভাবতে পারছি আমার এত অসহ্য লাগছে তোমাকে কিছু বলেছে তুমি শুধু একবার বলো আমাকে ওই আফসানা তোমাকে কি বলেছে যে দেখো আমি ওর জিপটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবো বলো আফসানা আমাকে কি বলবো ওরা তো সাহস আছে যে করেছে আমার পেটের সন্তান হয়ে তুই এরকম কাজ করতে পারলি মা আমি কি করেছি আমি তো সেটাই জানি না বলবে তো আপসানার <laughs> আমি উঠি তারপর আমার সাথে কথা বলতে চাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এত রাতে কেন এসেছেন তার হাজবেন্ড নাকি ঘুমিয়ে আছে তার নাকি গল্প করতে ইচ্ছে করছে আমাকে ডেকে তুলল এটা আমার কি দোষ বলো তো দেখলে তো মা ভাইয়ার কি অবস্থা আমি আমি না আগেই গেস করেছিলাম মা আমরা একটা কাজ করি আমরা এই বাড়ি থেকে চলে যাই না হলে ওই বাজে মেয়েটা ভাইয়াকে দেখবে ফাঁসিয়ে ফেলেছে ভাইয়া ওই মেয়ের জালে ফেঁসে যাবে প্লিজ মা আমরা এই বাড়ি থেকে চলে যাই না এইখান থেকে যদি এখন কেউ যায় সেটা যাবে আফসানার লাশ মা কি হয়েছে এত জোর জোর ডাকছিলেন শরীর খারাপ ডাক্তার ডাকবো আমার পরিবারের বিরুদ্ধে এত বড় ষড়যন্ত্র তোমার শিক্ষা হলো না মা আমি কি করেছি আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি আমার মেয়ের বিরুদ্ধে এত বড় ষড়যন্ত্র করো কিভাবে 
তুমি শরীফুলকে বলনি যে আমার মেয়ে অন্য একটা ছেলের সাথে কথা বলে তার সাথে দেখা করে এবং সেই ছেলের হাত ধরে পালিয়ে গেছে বলনি তুমি চিচি কি বলছেন মা আমি কেন বলতে যাব আমি তো এসব কিছুই বলিনি বরং শরীফুলের মা হয়তো শরীফুলকে কিছু বলেছে আর সেটা শুনে শরীফুল আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আর আমি বলেছি যে রুবিনা বাসায় নেই এই তো আর এটা বুঝে হয়তো শরীফুল নিজে থেকে কিছু বানিয়ে নিয়েছে এখানে আমার কি দোষ মা তাই বলে আপনি আমাকে একদম মিথ্যে বলবে না মিথ্যে বলতে বলতে অভ্যস্ত না খুব বেশি এক্সপার্ট হয়ে গেছ আমি খুব ভালো করেই জানি যে তুমি আর তোমার মা আমাদের পরিবারটাকে কিভাবে সর্বনাশ করবে সেই জন্য উঠে পড়ে লেগেছ খুব ভালো করে জানি দাঁড়াও আমাদের ঝামেলাটা শেষ হোক তারপর তোমার মা আর তোমাকে কিভাবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি যাও আমার চোখ সামনে থেকে যাও পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে বেশি সাহস হয়ে গেছে আমার মনে হয় আমি এই বাড়িতে আসব বলে রুবিনাকে সরিয়ে দেখা আচ্ছা ঠিক আছে তোর যদি এটাই মনে হয় তাহলে ওদেরকে ঢাক দেখে ওদের সাথে কথাবার্তা বল বল যে তোর রুবিনাকে কোথা আটকে রেখেছে হাওয়া হয়ে তো যায়নি একটা মেয়ে তাই না জানতে চা তারপরে তো রুবিনাকে বাড়ি নিয়ে চল আমি সবার সাথে তোমার ভাইয়া বললো যে ফোন করার দরকার নাই সেই জন্য বললাম না ভাইয়া আমাকে অনেক ঘৃণা করে তাই না ভাবি কেউ তোমাকে ঘৃণা করে না সবাই তোমাকে ভালোবাসে আসলে ব্যাপারটা কি হয়েছে তুমি যে কাজটা করেছো এটা কেউ মেনে নিতে পারছে না এজন্য সবাই একটু এরকম করে আর বিয়েটা করে তুমি যদি ভালো থাকতে সুখে থাকতে তাহলে কিন্তু আবার সবাই অন্যরকম করতো তোমার সঙ্গে যেহেতু তুমি সুখে নেই ভালো নেই এই জন্য সবাই অ্যাভয়েড করছে তোমার কষ্টের কথাটাও ইভেন কেউ শুনতে চাচ্ছেন কারণ তোমার কষ্টটা শুনলে যে তাদেরও কষ্ট হয় আমি জানি ভাবি মাকে কিছু বলেছো মাকে আমি নিজে থেকে কিছু বলিনি তো মা বোধ হয় আমার মুখ দেখে সবই বুঝতে পারছে তোমাকে একটা কথা বলি আফসানা বলো মায়ের বোধ হয় তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে যদি সম্ভব হয় একদিন এসে একটু মাকে দেখে যেও সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তুমি যদি এখানে এসে কয়েকদিন থাকো মায়ের মনটাও ভালো লাগবে তোমারও হয়তো খুব ভালো লাগবে ভাবি বিশ্বাস করো আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে একসাথে থাকতে বসতে খেতে ঘুমাতে আমি এখানে আছি কিন্তু আমার মনটা ওখানে পড়ে আছে তাহলে আসছো না কেন আমি যদি একবারই বাসা থেকে বের হয়ে যাই ভাবি আমি আর এখানে আসতে পারবো না তাই যতই কষ্ট হোক না কেন 
যাই হোক অনেক রাত হয়েছে আমি এখন রাখি হ্যাঁ তুমি ঘুমিয়ে পড়ো আমি শুধুমাত্র সেই ঠিকানাটা জানতে চাই আমি রুবিনার সাথে কথা বলতে চাই রুবিনা তোমার সঙ্গে কথা বলবে না দেখা করবে না তারপর তুমি কেন পাগলামি করছো পাগলামির এখনো কিছু দেখে আগামী কালকের মধ্যে যদি রুবিনাকে আমাদের সামনে হাজির না করে তাহলে আমি সুইসাইড এবং আমার সুইসাইডের জন্য দায়ী থাকবেন আপনি এবং আপনাদের ফ্যামিলি ওকে ডান তুমি সুইসাইড করো বিষ খাও গলায় ফাঁস নাও কোনো সমস্যা নেই তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না হুম আচ্ছা ঠিক আছে কিভাবে সুইসাইড করবে আমাকে জানিও হ্যাঁ জানিও কিন্তু আমার ছেলে যদি কিছু হয় আমি কাউকে ছেড়ে কথা বলবো না আমি দেখে নেব শোনো বাবা দি তুমি পাগলামি করে না জীবনটা অতি মূল্যবান বুঝতে পারিস আমি যা হোক ছেলেমের সাথে কথা বলে একটা ডিসিশন নিবানি মানে আমি চেষ্টা টুটি করবো না তোমার কথা দিয়ে যাচ্ছি শরীফুল তুমি যা করছো না একদম ঠিক করছো তুমি তোমার পাগলামিটা চালিয়ে যাও পাগলামি চালিয়ে গেলে দেখবে ঠিকই তুমি রুবিনাকে ফিরে পাবে ঠিক আছে ঠিক করেছিস বাবা দেখবি এখন সুর সুর করে রুবিনাকে বের করে দেবে পাগলামি তোমরা কেউ কিছু দেখো তোমার সাথে আফসানার আর কথা হয়েছে কিনা আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমাকে না করে তোমার স্ত্রীকে করলে বেশি ভালো হয় না আমি আফসানার থেকেও জিজ্ঞেস করেছি সে আমাকে কোনো কিছু ক্লিয়ারলি বলেনি আর সেই জন্য তুমি আমাকে প্রশ্ন করছি কি হবাব করা বিষয় মানে তোমার স্ত্রী তোমাকে অ্যান্সার দেয় না আর সেই উত্তর তুমি আমার কাছে চাইছো আচ্ছা ভালো কথা তোমরা তো লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে করেছো রাইট বৌশুরি বৌ